ఇదిగో మిస్టర్ నా మాట విను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉంది నువ్వు అడిగినట్లు యాభై లక్షలు ఇవ్వడం అసాధ్యం దయచేసి ఆ మైన్ వదిలిపెట్టండి నో వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి అప్పు తెచ్చివచ్చు కదా ఇప్పటికే బోల్డ్ అంతా బాకీ ఉన్నాం ఇక మనకు అప్పే కాదు నైనా రెవెన్యూ స్టంప్ కూడా దొరకదు పోనీ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు కదా ఆ డబ్బు కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళకు సరా మొగడ నేను చాలా కష్టాల్లో ఉన్నాను నాకు చాలా బాకీలు ఉన్నాయి మొండి పట్టు తెలవద్దు నా మాట విను ఆ మైన్ వదిలిపెట్టాయా బాబు అర్థం లేని ఆర్గ్యుమెంట్ చేయడానికి ఇప్పటికే బోల్ టైం వేస్ట్ చూడండి నేను ఐదు అంకెలు లెక్క పెట్టే లోపు నేను అడిగిన డబ్బు ఇచ్చారా సరే లేకపోతే ఈ అమ్మాయిని నేను కాల్చి పారేస్తాను ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఎందుకు ఆపాలి మూడు తర్వాత నాలుగేగా నువ్వు నోర్మై ఏదో డబ్బింగ్ సినిమా చూస్తున్నట్టు అందరూ అలా చూస్తూ నిలబడతారే ఓ ఆడపిల్లని కిడ్నాప్ చేసి చంపుతానని ఇతను బెదిరిస్తూ ఉంటే ఎవరు ముందుకు రారే ఏం మీలో మీ సోను మగాడలేడా ఉన్నారు 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 వాళ్ళిద్దరు పైకి రాకముందే వాళ్ళని పైకి పంపించండి సూపర్ హీరోస్ ఇంట్లో తన్నారే వింటారా నాయను నాయను ఇదేంట్రో జైలర్ గారు మన దొంగ నాయల బ్యాచ్ ఇలా చూస్తున్నారు ఏం జరుగుంటుంది ఏం సార్ ఇక్కడ ఏమైనా గొడవలు జరిగినాయా అవునరా మీ పుణ్యం అంటూ జైలు బతుకు పాత బస్తీ అయిపోయింది మా పుణ్యమా మేమేం చేశాం సార్ ఏం చేశారా తిన్న ధరక్క పగలు కూడా కలలుగంటూ ఉంటే మీ దెబ్బకు రోజుకో కానిస్టేబుల్ రిటైర్ అయిపోతున్నాడు నాడు ఇరిగిపోయి వద్దు సార్ మా దగ్గరికి రావద్దు సార్ వస్తే ఏం చేస్తారా సార్ మీరు వెళ్ళొద్దు సార్ సార్ మీరు కొత్తగా వచ్చారు వాళ్ళ సంగతి మీకు తెలియదు సార్ వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళొద్దు సార్ ప్రమాదం వెళితే ఏమవుతుందిరా చెవులు పగిలిపోతాయి సార్ ఏ చెవుల మీద కొట్టంలో వీళ్ళు ఏమన్నా స్పెషలిస్ట్ లా కాదు సార్ వాళ్ళు పాట పాడతారు సార్ పాట పాట వింటే చెవులకు హాయిగా ఉంటుందిరా పిచ్చి వెదవలారా అందులో నువ్వు పాట అంటే నేను చెవి కోసుకుంటాను ఏది పాడండిరా నవ్వుతూ 
అమ్ముడు మన పాట అంటే చాలా మంది పడి చేస్తారు అవును పడి చేస్తారు తాడు గట్టం కూడా అంతసేపు చేస్తా వింటాయా అందరికీ అన్ని పనులు చెప్పారు సార్ మాకు పని చెప్పండి సార్ ఏమి అక్కర్లేదు మీరు నోరు మూసుకొని మూల కూర్చోండి చాలు ప్రార్థనా గీతం పాటన్ మినిస్టర్ గారు వచ్చి వెళ్లేంత వరకు వీళ్ళ నోళ్ళకు ప్లాస్టర్ వేసి చెల్లో పడేయండి వీళ్ళు నోరు తెరిసారు మీ నోట్లో మట్టే సార్ సార్ మినిస్టర్ గారు వస్తున్నారు సార్ అప్పుడే వచ్చారా నాకు దండలు వేయించుకోవడమన్నా దండాలు పెట్టించుకోవడమన్నా పిచ్చి సరదా అసలు అందుకే నేను మినిస్టర్ అయింది వేయండి వేయండి సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ ఇట్ట హంగు ఆర్బాటం మంది మార్బలం సెక్యూరిటీ గట్ర ఎంజాయ్ చేయడం కోసమే నేను మినిస్టర్ అయింది తెలుసా ఓకే సార్ మీరు దండ వేయచ్చు ఇది దండ అంటారా బండ వెదవలారా దండ కాదు దారపుండ మీ సెక్యూరిటీ విషయం సగల్లో కలవా ఉత్తినే అసలు నాకు దండలు ఎంచుకోవడం అంటే అసహ్యం నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ పతాక ఆవిష్కరణ అండి ఓ అదే పార్టీ జెండా ఎగరేయడం కాదండి జాతీయ జెండా ఎగరేయడం బోలో స్వతంత్ర భారత్కి బోలో స్వతంత్ర భారత్కి ఏంటో అలా అర్చారు సార్ జెండాలో బాంబు బాంబే భయపడకండి సార్ బాంబు ఉంటుంటే డౌట్ అయితే ఏం చేయమంటారు జెండా ఎగరేద్దంటారా కాదు సార్ ముందు మేము ఎగరేసి చూస్తాం నేను లాగాల్సిన జెండా మీరు లాగేసి నేను చేయాల్సిన యాక్షన్ అంతా మీరు చేసేసి నేను తీయించుకోవాల్సిన ఫోటోలు మీరు తీయించుకుంటే నేను ఎందుకు రా ఇంకా సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ మీరు స్టేజ్ ఎక్కి ఖైదీలకు సందేశం ఇవ్వాలి సార్ నేను స్టేజ్ ఎక్కడ సందేశం అంతా రొటీన్ ఇప్పుడు రే మీ ఇద్దరు వెళ్ళిపోండి రా ఇప్పుడు నేను వెరైటీ చేయబోతున్నా ఆ పాట పాడింది ఎవరయ్యా నేనే సార్ వీళ్ళిద్దరు ఎవరయ్యా వీళ్ళ ఫైల్స్ నాకు పంపించు వాట్ వీళ్ళకి అసలు ఫైలే లేదా ఏ నేరం చేయకుండా చిన్నప్పటి నుంచి జైల్లోనే ఉన్నారా అవును సార్ ఇది ఏమన్నా జైలు అనుకున్నారా కోర్టర్స్ అనుకున్నారా ఎవడ పడితే వాడు ఉంటానికి అసలు వీళ్ళని జైల్లోకి తీసుకొచ్చిన ఆ జైలు ఎవరు ఆయన ఎప్పుడో రిటైర్ అయ్యి పోయారు సార్ ఆయన తర్వాత వచ్చిన ఆఫీసర్స్ ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళ మంచితనం చూసి వెళ్ళగొట్టలేకపోయారు సార్ పరే మీరు ఇంకిక్కడ ఒక్క క్షణం కూడా ఉండటానికి వీల్లేదు బయటికి వెళ్ళండి సార్ పుట్టినప్పటి నుంచి ఇక్కడే పెరిగాం పెళ్లి తప్ప మాకు ఇంకేం తెలియదు సార్ గంట కొడితే అన్నం తింటాం గంటల తరబడి ఒళ్ళొంచి పనిచేయటమే తెలుసు సార్ మీకు దండం పెడతాం సార్ మీరేం చెప్పినా నేను వినాను ఇంకెప్పుడు పాటలు పాడం సార్ మమ్మల్ని బయటికి పంపకండి సార్ నా నథింగ్ డూయింగ్ మిమ్మల్ని బయటికి పంపకపోతే నేను బయటికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది కానిస్టేబుల్ సార్ వెళ్ళిద్దరిని బయటికి నట్టండి అక్కర్లేదు లే సార్ మేమే వెళ్ళిపోతాం అదరా రే అనే అనే అన్నం పెడుతున్నారా ధైర్యంగా ఉండండి మీ బాధ ఎవరూ తీర్చలేనిది 
ఇలాంటి సమయాల్లోనే మనసు రాయి చేసుకోవాలి ఎక్కడున్నా మీ ఆవిడగారు ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుకోవటం తప్ప ఎవరు మాత్రం ఏమి చేయగలం భోజనం చేసావా చేసేవండి అంత లావుగా ఉండ మనిషి ఎందుకండి ఏడుస్తున్నాడు పాపం ఆయన భార్య పోయింది ఇవాళ దినం మనిషి కుంగిపోతున్నాడు ఏదో నలుగురు ఓదారిస్తే కొంచెం తేలిక పడతాడు కదా అవునులేండి ఐడియారా ఏంట్రా ఏం లేదురా బాధలో ఉన్న వాళ్ళని ఓదారిస్తే తేలిక పడతారంట కదా మనం వెళ్ళి ఆయన్ని ఓదార్చి మనం కూడా వాళ్ళతో పాటు భోజనం చేద్దాం రా అది సరేరా మనం ఎవరిని ఎప్పుడు ఓదార్చలేదు ఎలా ఓదార్చాలో కూడా తెలియదు అదేంట్రా అప్పుడు జైలర్ గారు వాళ్ళ కుక్క పిల్ల చచ్చిపోయి బాధపడుతుంటే అసిస్టెంట్ జైలర్ గారు ఓదార్చారు గుర్తుందా బాధపడకండి సార్ చచ్చిపోయిన మీ కుక్క పిల్ల ఎంత మంచి సార్ మీరు డ్యూటీకి వెళ్ళడం ఆలస్యం మా ఇంటికి వచ్చేది నా మీదకి ఎక్కేది నా మూతి నాకేది నా పక్కలో పడుకునేది నా పక్కలోనే కాస్తారు మన కాలని వాళ్ళందరి పక్కల్లోనూ పడుకునేది గుర్తొచ్చిందా ఓ గుర్తొచ్చింది బాధపడకండి సార్ మీ పెళ్ళం ఎంత మంచిదో మీరు డ్యూటీకి వెళ్ళినప్పుడు మా ఇంటికి వచ్చేది అంతేనా నా మీద పడి నా మూతి నాకేది మూతి నాకటం ఏంటమ్మా నా పక్కలోనే పడుకునేది నీ పక్కలో ఏంటి నా పక్కలో అయితే ఎన్ని సార్లు పడుకుందో నీ పక్కలో ఏంటి మన కాలనీ వాళ్ళు అందరి పక్కలో పడుకునేది అవును ఆవిడ చాలా అందంగా ఉంటుంది సార్ తమ్ముడు రా రా అమ్మా వెళ్ళిపోయారులే అమ్మా 